আসসালামু আলাইকুম আবিরাম বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আফরোজ আক্তার কামাল শুরুতে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম উত্তরাঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত পানিবন্দী মানুষের দুর্বিষহ জীবন আইন বিষয়ে লেখাপড়া শেষ করেও আইনজীবী হতে পারছেন না অনেকে বার কাউন্সিলের সদস্য হতে বছরের পর বছর অপেক্ষা রাতে বন্ধ হল খুলনা ও যশোর অঞ্চলের নয়টি সরকারি জুটমিল শ্রমিকদের অবসরকালীন সুবিধায় বরাদ্দ প্রায় পাঁচ হাজার কোটি টাকা এবার বিস্তারিত দেশের উত্তর উত্তরাঞ্চলে টানা এক সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে বন্যা পরিস্থিতির কোনো উন্নতি হয়নি এসব এলাকায় নদ নদীর পানি কমলেও প্লাবিত হচ্ছে নতুন নতুন এলাকা পানি বন্দি জীবন কাটাচ্ছেন বানভাসী কয়েক লাখ মানুষ পানি তরে বিভিন্ন স্থানে দেখা দিয়েছে নদী ভাঙন একদিকে করোনা দুর্যোগে কাজ নেই অন্যদিকে বন্যা কবলিত হয়ে এখন খাদ্য সংকটে পড়েছেন দুর্গতরা সিলেটের সার্বিক বন্যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত রয়েছে জেলার সুরমা ও কুশিয়ারা সহ বিভিন্ন নদীর পানি উজানে কমলেও ভাটিতে বেড়েছে বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে সুরমা নদীর পানি বিপদ সীমার পঁচিশ সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে শেরপুরে উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে পুরনো ব্রহ্মপুত্রের পানি ক্রমেই বাড়ছে এতে এলাকার বেশ কয়েকটি গ্রাম ডুবতে বসেছে এছাড়া ব্রহ্মপুত্র নদীর ভাঙনে নদী তীরবর্তী নতুন ভাগলগড় গ্রামের এই সাতটি বাড়ি নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে জামালপুরে যমুনার পানি চার সেন্টিমিটার কমলেও এখনও বইছে বিপদ সীমার পঁচাত্তর সেন্টিমিটার উপরে স্থানীয়রা বলছেন বন্যার কারণে জেলার প্রায় চার লাখ মানুষ পানিবন্দী হয়ে আছেন তাদের মধ্যে দেখা দিয়েছে খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানির সংকট গবাদি পশুগুলোর জীবনেও রয়েছে হুমকির মুখে পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তারা বলছেন ভারী বৃষ্টিপাত হলে নদীগুলোর পানি বাড়বে আইন বিষয়ে লেখাপড়া শেষ করেও আইনজীবী হতে পারছেন না অনেকেই বার কাউন্সিলে নিবন্ধন বা অন্তর্ভুক্ত হতে অপেক্ষা করতে হচ্ছে তিন থেকে চার বছর এতে হতাশা বাড়ছে শিক্ষানবিশদের জট খুলতে বার কাউন্সিলকে আরও তৎপর হওয়ার পরামর্শ সিনিয়র আইনজীবীদের আরও জানাচ্ছেন মাহবুব কবির চপল লন্ডনে আইন বিষয়ে অনার্স শেষ করে দু সালে দেশে এসেছেন এ কে মাহমুদ এরপর থেকে বার কাউন্সিলে আইনজীবী হিসেবে অন্তর্ভুক্তির চেষ্টা করছেন কিন্তু নানা কারণে এখনও তা সম্ভব হয়নি যারা এই স্বপ্ন নিয়ে এখানে আসতে চাচ্ছে তাদের স্বপ্ন ভেঙে যাচ্ছে শিক্ষার স্বীকৃতি হলো এখন সে ল গ্রাজুয়েট শিক্ষার স্বীকৃতি তার এখানে আইনজীবী হিসেবে তালিকাভুক্ত এটা না হলে সে কোর্টে সাবমিশন দিতে পারবে না আমরা একটা পেশাকে কুক্ষিগত করতে পারি না এটা ন্যাশনাল সিস্টেম এই সিস্টেম সিস্টেমকে আমাদের উন্মুক্ত রাখতে হবে দেশেও যারা আইন বিষয়ে শিক্ষা জীবন শেষ করছেন তাদেরও আইনজীবী হিসেবে পেশা শুরু করতে অপেক্ষা করতে হচ্ছে বছরের পর বছর গ্রাজুয়েশন শেষ করতে আমাদের পঁচিশ ছাব্বিশ বছর চলে যায় আর ল যদি সনদের জন্য আরও পাঁচ সাত বছর চলে যায় তাহলে তিরিশ বত্রিশ বছর ওভার হওয়ার পরে আমরা কি করব বার কাউন্সিলের যে কোনো একটি ধাপের পরীক্ষা আমরা যারা উত্তীর্ণ হয়েছে তাদেরকে ওনারা গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা সনদ দিতে পারে সেহেতু আমরা যে বারো হাজার আটশো আটাত্তর জনকে তো তালিকাভুক্ত করবেই পাশাপাশি আমাদের নেক্সট জেনারেশনের জন্য আমরা চাই যে পরীক্ষা পদ্ধতিটা অনেকটা কালক্ষেপণ না করে নিয়মিত করা হোক একটা সময় শুধু মৌখিক পরীক্ষা দিয়ে বার কাউন্সিলের সনদ পাওয়া যেত কিন্তু এখন এম সি কিউ লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় পাশের পর সনদ নিতে হয় এতে লেগে যায় কয়েক বছর আমাদের যেন একটা বড় জেনারেশন গ্যাপ না হয় একটা যদি জেনারেশন গ্যাপ হয় তাহলে ফিউচার আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার ল পাস করে যে আইনজীবী হতে ইচ্ছুক পেশায় আসতে ইচ্ছুক তারা যেন স্পেস পায় তারা যেন তাদেরকে স্পেস করে দেওয়া হয় এবং বার কাউন্সিল বিং এ লাইসেন্সিং অথরিটি এটা বার কাউন্সিলের একটা দায়িত্ব সনদ জটিলতা নিরসন ও নিয়মিত পরীক্ষার দাবিতে সারা দেশে মানববন্ধন করেছেন শিক্ষানবিশ আইনজীবীরা বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছেন বার কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান ইউসুফ হোসেন হুমায়ুন যারা এই শিক্ষানবিশ তারা একটা দাবি চলছে যে আমরা যেহেতু এম সি পাস করছি আর আপনারা পরীক্ষা নিতে পারছেন না আজকে আমাদের সোমোটো পাস করে দেন ভাইবাও দিতে হবে না এটিও দিতে হবে না যদি দেশে তালিকাভুক্ত আইনজীবী প্রায় ষাট হাজার আরো প্রায় সত্তর হাজার শিক্ষানবিস অপেক্ষা করছেন সনদ নিয়ে আইন পেশায় আসার মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা 
বৃহস্পতিবার রাতে বন্ধ হয়ে গেল খুলনা ও যশোর অঞ্চলের রাষ্ট্রায়ত্ত নয়টি পাটকল গত রাত দশটায় মিলগুলির সামনে টাঙিয়ে দেওয়া হয় শ্রমিকদের গোল্ডেন হ্যান্ডশেকের নোটিশ এ খবর পেয়ে রাতেই সেখানে ছুটে যান শ্রমিকরা তবে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয়েছে অতিরিক্ত পুলিশ পাট মন্ত্রণালয়ের একটি চিঠিতে বলা হয়েছে শ্রমিকদের গোল্ডেন হ্যান্ডশেকের আওতায় মিলগুলোর উৎপাদন সম্পূর্ণ বন্ধ ঘোষণা করা হলো পাশাপাশি শ্রম আইন অনুযায়ী ষাট দিনের মজুরি ও গ্র্যাচুইটি সহ প্রাপ্য সব সুবিধা পরিশোধ করার কথা বলা হয় ওই নোটিসে পরিস্থিতি বিষয়ে ব্যাখ্যা দিতে সকাল এগারোটায় ঢাকায় নিজের বাসায় সংবাদ সম্মেলন ডেকেছেন বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী গোলাম দস্তগির গাজী এর আগে রাতে রাষ্ট্রায়ত্ত সব পাটকল বন্ধ ঘোষণা করে সরকার বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এক ব্রিফিংয়ে মুখ্য সচিব আহমেদ কায়কাউস সরকারের এই সিদ্ধান্তের কথা সাংবাদিকদের জানান এ পর্যন্ত এই পাটগুলোর পুঞ্জীভূত ক্ষতির পরিমাণ দশ হাজার কোটি টাকা জানিয়ে আহমেদ কায়কাউস বলেন এখানে কাউকে চাকরিচ্যুত করা হচ্ছে না শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধ করে তাদের অবসরে পাঠানো হচ্ছে তিনি বলেন দুই সালের সর্বশেষ মজুরি কাঠামো অনুযায়ী প্রায় পঁচিশ হাজার পাটকল শ্রমিক অবসরকালীন সুবিধা সহ প্রায় পাঁচ হাজার কোটি টাকা পাবেন শুরুতে অর্ধেক টাকা নগদে দেওয়া হবে বাকি টাকা পরিশোধ করা হবে সঞ্চয়পত্রের মাধ্যমে সেজন্য আগামী তিন দিনের মধ্যে শ্রমিকদের তালিকা তৈরি করতে প্রধানমন্ত্রীর সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দিয়েছেন কারখানাগুলো আবারও চালু হলে বর্তমান শ্রমিকরা অগ্রাধিকার পাবে বলে জানান প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব বর্তমানে প্রায় পঁচিশ হাজার শ্রমিক কর্মচারী ভাই বোনরা আছেন তাদের পাওনা বুঝিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে সরকার কয়েকটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে একটি হচ্ছে অনধিক দুই লক্ষ টাকা যারা আছে তাদেরকে সম্পূর্ণ শতভাগ তাৎক্ষণিকভাবে দিয়ে দেওয়া হবে দুই লক্ষের অধিক যারা আছে তবে এর ভিতরে ফিফটি পার্সেন্ট নগদ এখনই দেওয়া হবে অবশিষ্ট যে পঞ্চাশ পার্সেন্ট টাকা আছে সেটি সঞ্চয়পত্র কিনে তাদেরকে দেওয়া হবে দেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দেড় লাখ পার হল একই সাথে একদিনে সর্বোচ্চ শনাক্ত হয়েছে চার হাজার উনিশ জন প্রাণ হারিয়েছেন আরও আটত্রিশ জন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনলাইনে বুলেটিনে জানানো হয় গত তিন মাসে করোনা পরীক্ষার সক্ষমতা অনেক বাড়ানো হয়েছে একরামুল হক সাইমে রিপোর্ট দেশে আট মার্চ প্রথম করোনা শনাক্ত হয়েছিল তিনজনের শরীরে এরপর শনাক্তের সংখ্যা অর্ধ লাখের কোটা ছাড়িয়েছিল দুই জুন সাতাশি তম দিনে এরপর মাত্র ষোলো দিনে আরও পঞ্চাশ হাজার আক্রান্ত হয়ে এই সংখ্যা লাখ ছাড়িয়ে যায় পরের পঞ্চাশ হাজার পূর্ণ হল মাত্র চোদ্দ দিনে গত ২৪ ঘন্টায় যা নমুনা পরীক্ষা হয়েছে তাতে শনাক্ত হয়েছেন চার হাজার উনিশ জন চব্বিশ ঘন্টায় শনাক্তের হার একুশ দশমিক আট নয় শতাংশ এ পর্যন্ত শনাক্ত হয়েছেন এক লাখ তিপ্পান্ন হাজার দুইশো সাতাত্তর জন সবশেষ চব্বিশ ঘন্টায় করোনা শনাক্ত হয়েছে সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হয়েছে আটত্রিশ জনের সংক্রমণ বাড়ার পাশাপাশি কয়েকদিন ধরে মৃত্যু সংখ্যায় এগিয়ে চট্টগ্রাম বিভাগ সেখানে মারা গেছেন বারো জন ঢাকায় এগারো আর খুলনা ও রাজশাহীতে মারা গেছেন পাঁচ জন করে চব্বিশ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন আটত্রিশ জন এ পর্যন্ত এক হাজার নয়শো ছাব্বিশ জন যে কেউ কোভিড উনিশ পজিটিভ হলে তিনি চোদ্দ দিন অবশ্যই আইসোলেশনে থাকবেন এবং লক্ষণ উপসর্গ মুক্ত হলে তিনি আরও চোদ্দ দিন কোয়ারেন্টাইন থেকে স্বাভাবিক কাজে ফিরবেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানায় প্রতিনিয়ত বাড়ানো হচ্ছে পরীক্ষা সংখ্যা মার্চে তিন হাজার এপ্রিলে প্রায় তেষট্টি হাজার মে মাসে আড়াই লাখের মতো আর জুনে সাড়ে চার লাখের বেশি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে বুলেটিনে সরকারি বেসরকারি হাসপাতালে পরীক্ষার নির্ধারিত ফি তুলে ধরা হয় বুথ থেকে সংগৃহীত নমুনা দুই শত টাকা বাসা থেকে সংগৃহীত নমুনা পাঁচশত টাকা এবং হাসপাতালে ভর্তি রুগীর নমুনা দুইশত টাকা বেসরকারি স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান বা পরীক্ষাগার বাসায় নমুনা সংগ্রহ এবং পরীক্ষার ফি একসাথে হবে চার হাজার পাঁচশো টাকা এবং হাসপাতাল বা ডায়াগনস্টিক সেন্টারে নমুনা দিলে এই পরীক্ষার ফি শুধুমাত্র তিন হাজার পাঁচশো টাকা ব্রিফিংয়ে জানানো হয় সবচেয়ে চব্বিশ ঘন্টায় করোনা থেকে সুস্থ হয়েছেন চার হাজার তিনশো তেত্রিশ জন এ 
এদিকে গত 24 ঘন্টায় দেশে বিভিন্ন জেলায় করোনা পজিটিভ ও উপসর্গ নিয়ে এ পর্যন্ত আরও 11 জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে এর মধ্যে বরিশালে করোনায় একজন ও উপসর্গ নিয়ে চারজন সহ মোট পাঁচ জনের প্রাণ গেছে এ বিভাগে নতুন শনাক্ত হয়েছে 48 জন মৌলভীবাজারে করোনা আক্রান্ত হয়ে পুলিশের অবসরপ্রাপ্ত এক এসআই সহ দুজন ও উপসর্গ নিয়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় করোনায় মারা গেছেন বাঞ্চারামপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সিনিয়র নার্স সহ দুজন এ নিয়ে এই জেলায় মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 19 জনে এছাড়া শনাক্ত হয়েছে আরও 21 জন মামিনসিংহ উপসর্গ নিয়ে এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে সেখানে শনাক্ত হয়েছে আরও 44 জন অন্যদিকে নওগাঁয় উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সাপাহারের ইউএনও সহ 80 জন ও নাটোরে এক শীর্ষ আরও 800 নেত্রকোনায় 5 জন করোনা পজিটিভ হয়েছে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসের টিকা আবিষ্কারের দাবি করছে গ্লোব বায়োটেক লিমিটেড নামের একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এরই মধ্যে ল্যাব ও অ্যানিমেল টেস্টে কোভিড-19 এর অ্যান্টিবডি তৈরির সক্ষমতা প্রমাণিত হয়েছে বলেও দাবি করছেন প্রতিষ্ঠানটির বিজ্ঞানীরা রাজধানীতে এক সংবাদ সম্মেলনে প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে এই তথ্য জানানো হয় যুক্তরাষ্ট্রের এনসিবিআই এর ডাটাবেজে জমা হওয়া বিশ্বের 5743 টি সম্পূর্ণ জিনোম সিকোয়েন্সের বায়োইনফরমেটিক্স টুল পরীক্ষা করে টার্গেট নির্ধারণ করেছে গ্লোব বায়োটেকের গবেষকরা বাংলাদেশ মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিলের অনুমোদন পেলে 6 থেকে 8 সপ্তাহের মধ্যে টিকাটি মানব শরীরে পরীক্ষামূলক প্রয়োগ করা যাবে বলেও জানান তারা টার্গেটটা আমি ডিজাইন করেছি এনসিবিআই তে যত ডাটা সিকোয়েন্স আছে সেগুলো আমি অ্যানালাইসিস করেছি বায়োইনফরমেটিক্স টুল দিয়ে আমি বাংলাদেশে যে 76টা জমা হয়েছে সেগুলো কনসিডারেশন রেখেছি 614 নাম্বার পজিশনে একটা অ্যামিনো অ্যাসিড মিউটেশন আছে সেই মিউটেশনটা কনসিডার করেই কিন্তু আমরা আমাদের টার্গেট ডেভেলপ করেছি যাতে ওই স্পাইক প্রোটিনটা যখন অ্যান্টিজেন হিসেবে আমরা ইনজেক্ট করব সেটা এনডি বডির সাথে বাইন্ডিং এ কোনো সমস্যা তৈরি না হয় মাস্ক পিপিই ও ওডানো স্বাস্থ্য সরঞ্জাম কেনাকাটায় ব্যাপক দুর্নীতির তথ্য পেয়েছে দুদক এর অংশ হিসেবে প্রথম ধাপে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে আলোচিত জেএমআই লেক্সিকন মার্চেন্টাইজ সহ পাঁচটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের মালিককে দুদক চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ জানিয়েছেন দুর্নীতির সাথে স্বাস্থ্য খাতের কেউ জড়িত থাকলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে টিআইবি বলছে শুধু লোক দেখানো অনুসন্ধান নয় নিতে হবে দৃশ্যমান পদক্ষেপ মাহবুব কবির চপলের আরেকটি রিপোর্ট স্বাস্থ্য মন্ত্রায় মিটু সিন্ডিকেট যতক্ষণ পর্যন্ত ভাঙা না যাবে এই স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কখনো ভালো অবস্থান থাকবে না আমি माननीय প্রধানমন্ত্রীকে বলবো স্বাস্থ্য খাতের সিন্ডিকেট কতটা বেপরোয়া হলে সেই মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় কমিটির সদস্যকে ব্যবস্থা নিতে বলতে হয় অনুসন্ধান করতে গিয়ে দুদক কর্মকর্তারাও জানতে পারেন শত শত কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে শুধু করোনাকালীন মাস্ক পিপি ও অন্যান্য সরঞ্জাম কেনাকাটায় আরও তথ্যের জন্য 8 ও 9 জুলাই তলব করা হয়েছে মেসার জেএমআই এর চেয়ারম্যান আব্দুর রাজ্জাক তোমা কনস্ট্রাকশনের সমন্বয়কারী মতিউ রহমান এলান কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান আমিনুল ইসলাম আমিন মেডিটেক ইমেজিং এর পরিচালক হুমায়ুন কবির লেক্সিকন মার্চেন্টাইজার চেয়ারম্যান আলোচিত মোতাজ্জেরুল ইসলাম মিঠুকে 2019 সালের জানুয়ারিতে স্বাস্থ্য খাতের 11টি দুর্নীতির উৎস চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নিতে 25টি সুপারিশ করে দুদক কিন্তু দের বছরেও তার বাস্তবায়ন হয়নি কেন হয়নি তা খুঁজে দেখছে কমিশন যে সকল তথ্য প্রাপ্ত আমরা পেয়েছি যে আমি সন্তুষ্ট রেজিস্ট্রি অনেকই রাখা হবে অধিদপ্তরে যা হতে পারে মন্ত্রণালয়ে যা হতে পারে আমি দ্যাটসইন ভাষা বলতে চাই যার নামে আশুক না কেন তাদেরকে ওই কমিটির মুখোমুখি হতেই হবে কমিটি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবে 45 ডেজ এর মধ্যে আপনারা জানতে পারবেন যে আমরা কি পেলাম এবং what is the next course of action that you will know tib bolche jokhon kono khater durnitir khobor alochito hoy tokhon totpor hoy dudok kintu kichu din por ta onekta fike hoye jay beri ashe arekti khater durnitir khobor ejonno drishtantomulok byabostha na neyar sanskriti ke dai korche sanstate jader biruddhe durnitir obhijog tader obosthan porichoyer uddhe theke jodi দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা সম্ভব হয় তাহলে অবশ্যই স্বাস্থ্যকারী দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব এবং এর মাধ্যমে সুশাসন নীতিকে অগ্রগতি করা সম্ভব তারা মনে করেন সেবা খাতের দুর্নীতি বন্ধ করতে না পারলে ভুগবে মানুষ ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হবে সরকারের মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা 
লক্ষীপুরে ব্যক্তি মালিকানাধীন গুদামে গোপনে মজুদ করে রাখা 100 টনেরও বেশি সরকারি চাল গম জব্দ করেছে স্থানীয় প্রশাসন সিলগালা করে দেওয়া হয়েছে দুটি গুদাম জেলার কমলনগর এর হাজিরহাট এলাকার ব্যবসায়ী শেখ ফরিদের দুটি গুদামে অভিযান চালিয়ে সরকারি 95 টন চাল ও ট্রাক ভর্তি 20 টন গম জব্দ করা হয় কমলনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোবারক হোসেন জানান সরকারি চাল ও গম পে গুদামগুলো সিলগালা করে দেওয়া হয়েছে कोविड उनिशेर शंक्रोबने कारणे बिगनीत हवा क्रिकेट कार्जुक्रम पुनुराय शुरू करते चाहे छे बांगलादेश क्रिकेट बोर्ड BCB ए जुन्नो देशेर प्रधान प्रधान आंतर जाते को प्रथम स्रेनी वेनु प्रस्तुतिर काज अभयतो राखा हुए छे एक्षो जनरो बेशे ग्राउंड्स मैन ও ভেনু কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে তারা যেন নিয়মিত কার্যক্রমের আওতায় স্টেডিয়ামের পিচ আউটফিল্ড ও অন্যান্য অবকাঠামোগুলো সক্রিয় রাখেন আজ এই কথা জানিয়েছে BCB স্প্যানিশ লা লিগায় গেটা ফেকে 1-0 গোলে হারিয়ে শিরোপা জয়ের পথে এগিয়ে গেল রিয়াল মাদ্রিদ নিজেদের মাঠ ডি স্টেফানোতে প্রথম 12 মিনিটে তিনবার গোল খাওয়ার হাত থেকে রক্ষা পায় লস ব্লাঙ্কোসরা তবে গোলরক্ষক থিবো কর্তোয়ার দৃঢ়তায় রক্ষা পায় জিনেদিন জিদানের দল অন্যদিকে করিম বেনজেমা লুকা মদ্রিচরা একের পর এক সুযোগ নষ্ট করতে থাকেন তাতে পয়েন্ট হারানোর সংখ্যায় পড়ে রিয়াল মাদ্রিদ তবে 79 মিনিটে সার্জিও রামোসের পেনাল্টি থেকে শেষ পর্যন্ত স্বস্তি নিয়ে মাঠ ছাড়ে তারা এই জয়ে বার্সেলোনা চেয়ে 4 পয়েন্টে এগিয়ে রয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ শেষ করার আগে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম আরো একবার উত্তরাঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত পানি বন্দী মানুষের দুর্বিষহ জীবন আইন বিষয়ে লেখাপড়া শেষ করেও আইএনজিবি হতে পারছেন না অনেকে বার কাউন্সিলের সদস্য হতে বছরের পর বছর অপেক্ষা রাতে বন্ধ হলো খুলনা ও যশোর অঞ্চলের 9টি সরকারি জুট মিল শ্রমিকদের অবসরকালীন সুবিধায় বরাদ্দ প্রায় 5000 কোটি টাকা পরবর্তী সংবাদে তার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন 18 বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ 18 বাংলা নিউজ